Hello po, mga kagilas, magandang magandang lalaki at babae po kayo. So, eto po muli si El Guru, ang inyong kagilas, ang clasher na naglalaro na for 6 uh, years, ang Clash of Clans. So, happy anniversary nga pala sa Clash of Clans, 7th anniversary ng Clash of Clans. And yes, 6 years na po ako naglalaro together with... The co-founder ng uh, Gilas Uprising Clan, si I Am Belly. So, 6 years na po kami naglalaro. And the rest, sumunod lamang po sila sa amin. So, medyo matagal-tagal na rin. Pero, yeah. Um, kung happy anniversary po ulit, Clash of Clans, 7th anniversary. So, yes, we are about to show you kung ano po ang nangyayari sa war natin, sa ongoing war natin. As, uh, base dun sa last uh, na nai-post natin tungkol sa last CWL kung saan tayo nag-move up from Crystal League 1 to Master League uh, 3 which is ito na po ngayon yung current na league na meron tayo. So unfortunately, hindi po naging masyadong maganda ang unang sabak natin, ang unang round natin because ayan po, kung mapapansin niyo yung score 37 to 27 po lamang po nagsampu ang kalaban at wala na po kaming atake so ubus na po, so technically wala na po kaming kalalagyan na maganda ngayon sa round na ito, talo na po kami <laughs> yun po ang masakit pero kagandaan po dito at least nakita natin, nasubok natin kung nasaan na po tayo kung saan po yung uh, level ng clan natin. So, tingnan natin, napakalakas kasi ng kalapan natin talaga. To be honest, yung sa depensa nila, nahirapan tayong pasukin talaga ng gusto ng depensa nila. Marami tayong one star. Okay? And naka-27 points naman tayo. Evident, very evident naman po yan talaga na sobrang lakas tong kalaban natin. And meron silang labing dalawa na TH12. Samantalang tayo ay may sampu lamang. Kaya medyo talagang alanganin tayo when it comes to... Uh, Uh, attacking sa depensa nila napakalakas talaga eh. yung mga attackers natin syempre may hina pa yung troops ng mga nasa baba natin medyo may hirapan talaga tayo na maka 3 star doon sa baba natin pero eventually we did well uh, assess kung i-assess ko itong war na to medyo maganda yung kinalabasan para sa amin para sa first time sa Master uh, League uh, 3 now uh, sa kanila naman kung paano, kung paano sila pumatake sa amin ganoon din po malakas po ang atake nila so uh, sa so, sa amin, tatlo lamang na 3-star namin, si Asham ang may 3-star nila. Mula sa number 2, 3, uh, yung ating si 6, going down, marami silang na 3-star sa atin. So, talagang yun po ang dahilan kung bakit kami natambakan doon. Marami silang na 3-star. And then, anyway, so hindi po yan ay papangit ako kung sino yung mga 3-star nila, kundi ang papangit ako ngayon dito kung yung mga naka 3-star sa atin, yung good news ang ipapangit natin sa ating clan. At least kahit paano, Uh, mayroon naka 3 star sa atin medyo hindi naging mag madali pero at least naka 3 star tayo so let's start with Tidal sa ating unang 3 star sa round 1 sa Master League 3 let's go so tingnan natin kung anong ginamit ni Del dito Del will be using um, Electro Drag and Loose tingnan nyo kung paano siya humatake So this one, yun ang ibagsak ni Loon for what uh, reason para ma-attract yung Seeking Air um, Mine para hindi naman maubos agad yung help mapreserve yung help ng e-drag natin So ayan po, kung hindi na naubos medyo nakita nyo, hindi mataas pa yung help ng mga e-drag natin kaya maganda yung pagkakadali niya yung pagkaka-attack niya rito and yung gumamit din po siya ng slammer instead of um, right or something else gumamit siya ng slammer so slammer napakalakas po yung power nito ng slammer nito yung trinus yung mga gusto yung gamitin kasi talagang yun pa lang ang taas ng uh, ang lakas ang power yun ang lakas ang taas ng breath yun at yun yung mabuti alos ubus na yung nasa gitna natin And then, hindi na pa nagadrap. Kung makapansin nyo, hindi na pa binabagsak yung kanyang dalawang heroes, yung queen at yung uh, king. So, ayan. Kaya lang dalawa, yung dalawang uh, X-Bones doon, at yung protecti na, yung dalawang e-tag. So, medyo nahubo siya na tayo ng nahubo sa yung health. Hindi na maganda yung help ng dalawang e-drag o ng e-drags na natira. And then, nadali ka ng seeking air mine. 
So ayan, medyo pa na, medyo critical ang stage na ito para kay Del. Uh, pero good thing, hindi pa man ibababa yung uh, Queen and King. The only problem na nakikita ko dito talaga na medyo makakapagpagali is yung uh, single target inferno. Pero gaya ng sabi ko, wala pang King at King. Ngayon palang nabilag sa kang King and then yung Queen. Pero meron pa siyang uh, freeze at Rage spell na magagamit para kahit ito paano makapulong sa atake na ito. So, ayan ako, pinrap niya na ang kanyang uh, mga spells at nakafocus na ang mga atake natin sa mga defensa. So, ayan, nalalim ako. Ang, elect, ang inferno, single target inferno, so medyo gumaganda, lumilinaw na ang isulta ng atake na ito at meron pa tayong, ayun, hindi kakapap na ng ability ng uh, king and hindi niya nakapap yung ability ng queen so nice attack del nice one three stars great job so let's show yung second three star attack natin which is yung number two sa kala natin si KZ isa sa mga magaling natin umatake dito so ang gagamitin niya rito is yung uh, bowlers um, which is And then, um, Queen Walk, magpukuling walk po siya dito sa side na to Eh, para malinis yung enemy yan, makapag-funnel uh, siya dyan ng maayos Para yung ating mga troops, eh, papasok dito And as you can see, ginamit niya rin na pang-funnel uh, pang, uh, doon is yung electro drag Eh, para maubos yung structure to lose yung own And then, kung mapapansin yung health ng ating Queen, you know, ubus na So, kailangan naman drop ng Uh, rage and I'm na timing po na revive yung queen natin so almost uh, full health po siya ulit sa ngayon and then yan pagdadrap na ng mga troops natin dinrap niya na halos lahat ng troops niya para dumiretiretyo sa loob yan bukas ng uh, unang defense o unang harang o anong walls and then ayan kung saan saan na napupunta ka na ng mga troops yun good thing is nung doon sa ating record, buti record ang gamit niya rito and then ayun, nag-drop na siya ng poison, nag-drop na ang mga CC groups and then ayun, nag-tambakan lahat na mga troops doon sa gitna which is a good sign at least kasi medyo mas magiging mabilis at magiging malakas yung firepower doon sa loob now as you can see, halos paubos na yung structure doon sa loob na mga detay sa doon sa loob and nandito yung pakapin natin, tumitira sa kabilang side while the other troops ay nandito sa kabilang side ato and then ayun, yung help ng team natin na ubus na kailangan ng ipapang ability ability na yun, timing na timing na pagkakapap ng ability doon salamat po! kahit na paano ito siya pero ang mali ng pinagi nila agad is yung elixir storage instead of tirahin yung queen and then to that pero at least kahit na paano naman ay medyo nakabawas tayo ng depend sa loon sa part na yun pero kung mapapansin nyo yung mabuti no hindi naman yung mabuti rito marami pa marami pa siya mga troops at hindi ka napapap ang ability hindi ka nagagamit ang ability ng warden and this is a good news at kung pakitignan nyo sa unahan ng atake ang dala-dala niya o ang sumusugot sa loob ay yung mga parts natin wiper natin at meron pa silang dala-dalang healer dito so maybe napakaganda ng status natin talaga dito pero kung mapapansin nyo rito sa loob meron tayong apat na apat ba yan? tatlo tatlong witches na pumapasok sa loob para dumiretyo doon sa sa ating inferno na medyo delikado critical para sa atin now, ayan, nagbibigamit ng uh, huling freeze, ang huling spell so isang na lamang uh, isang defense na lamang, yung inferno na lamang and then yung mga uh, witches natin nakafocus na sa inferno and then yun, naka 3 star thank goodness, at least naka 3 star tayo doon sa number 2 doon nakabawi dyan ng ating number 2 si KZ nakabawi doon sa Um, umatake sa kanya na 3 star din siya so congratulations Casey for getting that 3 uh, star sa number 2 nakabawi ka okay, so tingnan natin yung huling atake natin para sa araw na ito na ipapakita yung ating number 1 si El Guru which is my account na naka 3 star din po so tingnan natin, panood natin kung anong ginamit niya nito ang ginamit niya nito is Loons and 
na bundag. Pero hindi niyo ginamit yung same attack na ginawa ni Bell na bundag sa kanina ng rules para makikita yung mga si EM9. Hindi ko medyo may katangahan kung ang nangyari dahil accidentally napak yung ability ni Queen. Ang bulat na naman ako, wala na pala akong ability. I was trying na tumitin niya kagyan yung rage para ipagsak ko sa kabilang side pero ang napilit ko is yung ability ng Queen. Hindi ko alam kung bakit at paano nangyari yun. At nevertheless, maganda pa rin yung nag-inisult ko ng atake natin. Pero kung makapasin rito, ayan ang ubus na halos lahat ng mga ka-offense natin. Ayan, kasi yung Queen natin wala nang ability ang kumapapansin niya kung yan ay merong ability sana mas naging maganda yung atake at nakapasok siya dyan baka nadali niya pa itong mga structure to sumuntaas yung chance natin sanang manalo now, halos maubos na yung ating troops, wala na yung queen natin mag goodbye na and then uh, itong ating uh, electro drag tingnan natin kung saan saan naman natili siya para mas kapabilis and then yun tinamaan ng air bomb so natapos na yung buhay ng ating electro drag ang natitira na lamang is the long walks and yung ating warden na nag medyo mataas pa naman ang health yung dalawang walks natin medyo nagiging alumi rin pero we will see kung hanggang saan naabot ang atake nito kung pa paano nila nakuha ang 3 star dito and who saved the day so tingnan natin isa na lamang po ang vault no? ang vault na natira and ayun nati, nadali na po yung vault natin now the good thing about this is yung ating warden nakaset po siya sa air okay so uh, nakaset siya sa fly so hindi siya nadadali ng cannon so kung yan po ay nakaset sa ground malamang sa malamang hindi yan naabot doon hanggang sa dulo so isa po sa magandang uh, nangyari dito is yung uh, setting ng ating warden kaya po tayo naka 3 star so unfortunately meron pang tatlong uh, tesla na nag-aabag sa kanya dyan and ayan mag naka-engage na yung isang tesla and then ayun nadali niya na isang tesla and now isang tirahan lamang yung kanon doon na naka-focus na siya doon sa ating uh, elixir storage meron na lamang po tayong 17 seconds na natitira and then ayan so medyo critical kung ilang kung aabot pa o hindi and then nakakonect na siya dun sa last sa second to the last Tesla and then ayun nadali niya na and then to the last Tesla na and then buti na lamang napakalakas yung uh, uh, warden natin at nadali na yung panghuling Tesla and it is a perfect score perfect 3 star po ang, ang nakuha ng ating uh, huling attacker sa araw na ito sa clan now, so yun po ang mga magandang nakuha natin ngayong uh, round na ito yung uh, at least nakita natin na kaya din sumabay kahit pa paano nung, uh, nung ilan natin mga members or makakuha man lang ng mataas na score ng 3 stars sa kalaban natin dito sa round na ito even 1 and 2 na kaya na natin uh, 3 stars sila Okay, so tingnan natin ang overall result. So, so far, so good. So, number 4 po tayo overall sa round na ito. So, uh, above to tayo, po tayo doon sa middle. Okay, by 1 point doon 26 doon. Tsaka sa, number, sa 5 and 6. Okay, yung nakalaban natin which is number 1. Meron siyang 37 uh, stars. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na round. Abangan po natin yung bukas. The good thing is, uh, meron tayong uh, pag-asa na ma-maintain yung Master League uh, 3 at wag bumagsak sa Crystal uh, 1 ulit. So, ito po ang target natin ngayon. Either mapilit natin na makahabol pa at makaangat tayo sa Master League 2 or i-maintain ang level na ito. So, yun po muli. See you po ulit bukas uh, sa round ng ating uh, war so muli po magandang magandang lalaki at babae po kayo magandang araw po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa panonood dito ito po muli si El Guru saying I love you all peace